Olá pessoal, eu sou o Dan E eu sou o Rodrigo <risos> E esse é o nosso canal Como vocês podem ver, hoje nós estamos com uma foto do Michael Jackson aqui na nossa tela Hoje a gente vai falar sobre a polêmica da semana Michael Jackson está vivo? DNA tests now prove the king of pop is alive. Essa é a pergunta que fica no ar. É o que a gente vai tentar responder agora. Ladies and gentlemen, fellow human beings, this is it. Please welcome the most successful entertainer of all time, the king of pop. escreveu uma carta em 1996 sobre a morte de Michael em 2009 e que ele iria aparecer para o mundo em 2017. Ela falou que o mundo descobrirá este ano que Michael Jackson está vivo. Michael Jackson, desde a época que, que aconteceu o ocorrido com ele, eu já suspeito de alguma coisa. O caixão foi lacrado. Segundo, tem imagens dele saindo da... da da van que, levou, que, que supostamente levou o corpo dele. Isso. Muitas pessoas já filmaram e tal, só que fica aquela, aquela, aquela curiosidade no ar. O mundo parece nunca ter aceitado a morte do rei do pop. Né? Michael Jackson, desde 2009, diversas teorias surgiram afirmando que Michael Jackson estaria vivo e teria forjado a própria morte para fugir de dívidas milionárias. E na televisão também ele fez um programa é, uma vez mostrando as compras que ele estava fazendo. Ele comprava pedestais de, de mil dólares, cem mil dólares, estatuetas, então ele gastava muito. Já estava endividado, né? Na época do que ele começou a montar o show dele, o show do, da volta dele, que ia Isso. ser vários shows pela Europa lá. E foi lançado né, o DVD do Making Off desse é, show. É, foi né? lançado o Making é. Off desse show porque ele morreu no decorrer do show, Isso, né? É. No decorrer dos, dos ensaios, dos, dos ensaios é. da preparação do show. E ele morreu naquela época. É muito suspeito dele ter morrido naquele, naquele momento, né? Sim. Eu coloquei esse chapéu aqui para ele. Então leia, Rodrigo. Leia Mas... para nós a matéria, é... Rodrigo. Essa vidente... É, mesmo num dia uma, uma coisa mais séria, a gente tem, né? Que coisa séria, eu não tô é, falando nada porque... sério. <risos> Tudo bem, né? Sim, Somos lógico. É a, isso que eu a queria imagem do Michael dizer, Jackson, né? né? É. Do então Michael a gente Jackson, vai, vai pegar um pouco Deus. mais... <risos> vai pegar um pouco mais leve hoje no que somos é. nós, né? Ele fala, o mundo parece não ter aceitado. E é verdade mesmo, né? Milhões de pessoas né? não na aceitou verdade, a morte dele. Né? Na verdade, não é. parece que Michael Jackson morreu. Pela é, história dele, né? Pela história, é, parece que ele tá entre nós, não aqui, né? <risos> Mas se tiver... Eita! Não, quando você fala de Michael Jackson, você só imagina a imagem dele viva. Será que não é isso que eles fizeram quando abrir o caixão, então? Michael Jackson, ele, além de ser um cantor, compositor, produtor, arranjador e bailarino, Além de ser tudo isso, ele tinha, né, por causa da, da infância que ele teve, da vida que ele teve, das coisas que ele passou, ele tinha essa coisa fanta da fantasia. E como ele tinha o poder aquisitivo, ele curtia colocar a fantasia dele na realidade. Uma das coisas que ele fez muitas vezes, um dia foi até para um programa nos Estados Unidos, é fantasiado. Né? É, verdade. E, inclusive ele construiu a Neverland né, dele, Pensa que... Bem, né? Que é para as crianças, né? Ele adorava a terra, crianças, música, né? O Michael Jackson até foi, foi crucificado, é, por isso foi. que gostava de, de muitos é. de crianças, né? Mas eu acredito que foi alguma coisa que faltou na vida dele. A empresária com o pai dele também. Com certeza. É, muita gente viu falar que o pai dele obrigava ele a cantar, obrigava ele, ele a, a fazer coisas que uma criança normal não faria. Mas também se não fizesse aquilo, não seria o Michael Jackson que a gente conheceu. Ai. Né? e que teve toda essa fama, teve todo esse reconhecimento, né? Então, Rodrigo, explica pra gente é, sobre isso, só pra me entender. Essa vidente mundialmente famosa, que a gente não sabe o nome dela... Eu acho que o nome dela tá aqui embaixo, eu vou tentar ler pra vocês. Ela morreu em 96, então ela fez essas previsões 13 anos antes de tudo acontecer. E da morte dele, né? da suposta morte dele. E muito mais tempo ainda, agora para 2017, ele reaparecer para o mundo. 
né? Então, é, ela tem assim, um voto de confiança, porque ela acertou várias previsões gigantescas no mundo. Ela tanto falou que pode né? ter uma convicção que realmente o Michael vai aparecer, porque ela falou muita coisa. Ela falou muita coisa. Bom, uma das coisas que ela falou... Uma das coisas que ela falou... <risos> Eu não consigo, pessoal. Uma das coisas que ela falou... O é apenas é, a colisão dos aviões no Port Trade Center. Falei certo? Ela falou certinho. Então, as pessoas que, que ficaram com isso, acho que familiares, pessoas próximas, não sei como que, eu, como que é, é, mandaram para autoridades e tudo mais, e o mundo ficou assim, sabe, espantado com ela. E ela, ela começou, ela já era famosa antes disso, mas ela ficou muito mais depois disso. Não. Ela preveu, <risos> ela preveu apenas os ataques terroristas que aconteceu é, em Nova York. No World Trade Center? No World Trade Center. Nossa. Uma coisa, uma fatalidade mundial, né? Da, da grande potência mundial, que é os Estados Unidos, né? Como que é o nome dela? O nome dela, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha o nome dela, o nome de vidente é assim, né? Baba Vanga. Verdade. <risos> Nossa, Baba Vanga. Baba Vanga. Teorias, aqui ó, surgindo afirmando que Michael Jeff estaria vivo. Teorias sobre o que ela falou, deixou catalogado em cartas, que Michael Jackson iria aparecer novamente em 2017. Fora todos esses vídeos que o pessoal está postando na internet, os americanos e tal, e ele em vários lugares do mundo, só que ainda não fica tão nítido né, para provar, mas pelo que ela fala, ela deixou catalogado, ele vai aparecer. Tem imagens dele em várias partes do mundo, né? mas é um certo. lógico, deve ter vários covers, deve ter vários sósias. Por mais que muitos, é, muitos covers podem estar se aproveitando disso, mas assim fica uma, um pensamento na gente. Será? Será que o rei do pop morreu mesmo? Mas ele está quis, vivo? Ou ele quis deixar de ser Michael Jackson? Ó, aqui fala assim, vale lembrar que Michael Jackson morreu meses antes de iniciar sua última turnê. Outra coisa que ela fala aqui. Porém, a famosa vidente Baba Vanga, que ficou conhecido mundialmente após prever os atentados terroristas de 11 de setembro, fez uma nova revelação. Voltando, é, tipo assim, em 2017, agora, ela fala na carta, que ele vai voltar... Não, 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 ela não fala em 2017. Ela falou em 1996, Rodrigo. Ela falou em 1996? Não, ela é não falou mesmo, né? também, ela escreveu. Ela escreveu. Ela psicologou ela, é, isso. É isso mesmo. Inclusive, ela fala assim, afirmou o vidente que disse que esse será o acontecimento do século. Mas eu não acredito que o Michael venha aparecer assim para fazer show ou fazer alguma coisa. Tem uma produtora que fez a, fez a simulação de como seria o Michael Jackson voltando. Eu vou colocar esse vídeo para vocês aqui no canal, para vocês verem, vou colocar o link é embaixo é depois, hein? <risos> Muitos duvidam que o Michael Jackson tenha, de fato, morrido, já que seu caixão não foi aberto ao público e que o seu suposto túmulo é túmulo. É rodeado de segurança até hoje, não só no comecinho, não, que ele morreu e tal, até hoje. A vidente... Não é interessante que ela faleceu em 96, mas ela viveu muito nessa perda. Ela viveu 90 anos. Antes de morrer, fez diversas previsões, entre elas, a dos atentados terroristas, né, de 11 de setembro, que eu comentei para vocês, e sobre a morte e a aparição em 2017 do Michael Jackson. Falamos várias vezes isso aí, mas é uma coisa que a gente tem que taxar, né, Senhor do céu! Que isso? Ela fez previsões até 4.599. Nossa, não é bom estar vivo para saber? <risos> não, não vai ter nem. Estou chegando quase Bagunça. no final desse vídeo aqui e já estou me convencendo já que o Michael está vivo, cara. É, porque a gente. Eu estou me convencendo com isso. É incrível. Mas é ela diz que ele fez isso pela é, falta de paz dele. Mesmo ele estando na situação financeira que ele estava, logicamente, é, uma das coisas principais que fez ele forjar, se é que realmente a gente fica na dura mesmo, é a falta de paz, né? 
é, e tem coisas que né, o dinheiro não consegue comprar, né? Olha o que ela fala, no ano de, ela fala que a China será a nova potência em 2018, que é o ano que vem. No ano de 2021, a busca aos extraterrestres... A busca aos extraterrestres... Aos... <risos> então, vamos ver, a busca aos extras... <risos> Nossa, cara! A busca, a busca aos extraterrestres Agora fará sim. com que os humanos encontrem seres terríveis. Então, é mas assim, pouco... estamos saindo fora, lógico. Pouco mudando contexto, tudo aqui. Mas falando a, 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 as previsões da... Baba Vanga! Né? E ela fala que depois do ano de 4599, depois de mais 500 anos ainda pra frente, quer dizer, no ano de quase 6 mil, Anos depois, acontecerá o fim do mundo. Nossa. Que silêncio. Que medo. Que medo. Que, 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 que medo. Daqui três mil anos, não terá um. Nossa. Ela fala assim, ah, uma semana depois o mundo acabando. Só para o público de casa entender. Né? A Baba Vanga é uma vidente. Morreu em 1996 que fez essa previsão do Michael Jackson que ele morreria em 2009 Isso. e em 2017 ele vai fazer alguma aparição que a gente não sabe aonde mas ele vai aparecer pro mundo e vai chocar o mundo não, né? não pessoas que vão filmar, escondidas, não ele vai realmente aparecer, é isso que as previsões dela falam mas então a gente vai ficar aguardando para ver se a Baba Vanga tá certa é. qualquer coisa se ela não tiver, nós vamos fazer um despacho para poder trazer ela aqui de novo para brigar é. com ela durou 90 <risos> anos para quem gostou do nosso vídeo, dá um CCC Rodrigo, explica para eles o que é o CCC então, agora eu vou dar um de radarista aqui o CCC é curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook e a gente se encontra no próximo vídeo.